പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പുതിയ ചാപ്റ്ററാണ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ലെവൻ ആൾജിബ്ര എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറന്നു പോകരുതേ അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുതേ അപ്പൊ ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതെല്ലാം നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ചും ഷെയ്പ്സിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് അല്ലെ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പുതിയ കാര്യമാണ് അപ്പൊ നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ അരിത്മറ്റിക് എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അരിത്മറ്റിക് എ ആർ ഐ ടി എച്ച് എം ഇ ടി ഐ സി ഇത് മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ആണ് അരിത്മറ്റിക് നമ്മൾ ഷെയ്പ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് ജോമെട്രി ഇത് മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ അടുത്ത ഒരു ബ്രാഞ്ച് ആണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പുതിയ ബ്രാഞ്ച് ആണ് അതാണ് ആൾജിബ്ര എന്ന് പറയുന്നത് ആൾജിബ്രയിൽ നമ്മൾ ലെറ്റേഴ്സിന്റെ യൂസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എക്സാമ്പിളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാകും കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലെറ്റർ ഫോം ചെയ്യുന്നു ഞാനിവിടെ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെറ്റർ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ രണ്ട് മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത് ഇതൊന്ന് ഇതൊന്ന് അപ്പോൾ ഒരു എല്ല് ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്ര മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് വേണം ടു മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് എല്ല് ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിലോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇനി ത്രീ എല്ല് ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിലോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അപ്പോൾ ത്രീ എല്ല് ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ സിക്സ് മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് വേണം അല്ലേ അപ്പം നമുക്കതിനെ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം നമ്പർ ഓഫ് എൽസ് ഫോംഡ് ഇത് നമ്പർ ഓഫ് മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് റിക്വയർഡ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നമ്പർ ഓഫ് എൽസ് ഫോംഡ് ഒരെല്ല് ഫോം ചെയ്യാൻ എത്ര മാസ്റ്റിക്ക് റിക്കേഡായിട്ട് വന്നു രണ്ട് മാസ്റ്റിക്ക് റിക്കേഡായിട്ട് വന്നു ഇനി ടു എൽ ഫോം ചെയ്യാൻ ഫോർ മാസ്റ്റിക്ക് റിക്കേഡായിട്ട് വന്നു ത്രീ എല്ല് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് സിക്സ് മാസ്റ്റിക്ക് റിക്കേഡായിട്ട് വന്നു ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഇവിടെ ഒരു എല്ല് ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടു മാസ്റ്റിക്ക് റിക്കേഡായിട്ട് വന്നു ടു എല്ല് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് ഫോർ മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് റിക്കവർ ആയിട്ട് വന്നു അതായത് ടൂവിൻ്റെ ട്വൈസ് ആണ് ഫോർ ഇവിടെ ത്രീ മാച്ച് എല്ല് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് സിക്സ് മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് റിക്കവർ ആയിട്ട് വന്നു അപ്പൊ ത്രീയുടെ ട്വൈസ് ആണ് സിക്സ് അല്ലേ വണ്ണിന്റെ ട്വൈസ് ആണ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നോക്കി ഇവിടെ എല്ലാം നമ്പർ ഓഫ് എൽസ് ഫോംഡിന്റെ ട്വൈസ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് റിക്വയർഡ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ദ നമ്പർ ഓഫ് മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് റിക്വയർഡ് ഈസ് ട്വൈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് എൽസ് ഫോംഡ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എന്ത് എഴുതാം നമ്പർ ഓഫ് മാച്ച് സ്റ്റേക്സ് റിക്വയർഡ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു ട്വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു ആണ് ടു ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് എൽസ് ഈ നമ്പർ ഓഫ് എൽസിനെ നമുക്ക് എഴുതാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി നമുക്കിതിനെ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു എൻ എന്ന് എഴുതാം ഈ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് എൽസ് ആണ് അതായത് നം നമ്മൾ ഒരെല്ലാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ എന്നിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് എഴുതും എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പൊ നമ്മൾ ടു ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് എഴുതും ഇനി ടു ടു ആണ് നമ്പർ ഓഫ് എൽസ് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് എൽസ് ടു ആണെങ്കിൽ രണ്ട് എല്ലാണ് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ടു ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് മാസ്റ്റിക് റിക്വയർഡ് എത്രയാണ് ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ എന്നിന് എന്ത് ചെയ്യാം ഒത്തിരി വാല്യൂസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അതായത് എത്ര എല്ല് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ എന്നിന്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം മനസ്സിലായല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അതായത് ഈ ഇതിനെന്താണ് ഒരു ഫിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ഇല്ല ഈ എന്ന
ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഫിക്സ് ആണ് അല്ലെ അതായത് ഒരു എല്ല് ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടു മാച്ച് ടിക്ക് തന്നെ വേണം അത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഇവിടെ പിന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഈ എല്ലിന്റെ നമ്പർ ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എത്ര എല്ല് നമുക്ക് വേണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ആവുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുത്തു എൻ ആയിട്ട് എടുത്തു എൻ വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അത് ഒരു ഫിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ അല്ല അപ്പൊ ഈ എന്നിന് നമ്മൾ ഓരോ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്ന അനുസരിച്ചും നമ്പർ ഓഫ് മാസ്റ്റ് റിക്വയർഡ് എന്തായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ ടു ഇൻറ്റു എൻ എന്ന് എഴുതാം ഈ ടു ഇൻറ്റു എൻ എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമുക്ക് ടു എൻ എന്ന് എഴുതാം ടു എൻ ഈസ് സെയിം ആസ് ടു ഇൻറ്റു എൻ ടു എൻ എന്ന് എഴുതിയാലും ടു ഇൻറ്റു എൻ എന്ന് എഴുതിയാലും എന്ത് തന്നെയാണ് സെയിം ആണ് അപ്പൊ ഈ എന്നിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ എന്നിനെ നമുക്ക് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയാം കേട്ടോ വേരിയബിൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഫിക്സ്ഡ് അല്ല ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ഇസ് നോട്ട് ഫിക്സ്ഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ടേക്ക് എനി വാല്യൂ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എക്സെട്ര ഓക്കെ അപ്പൊ വേരിയബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ വേരിയബിൾ മീൻസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ക്യാൻ വേരി ദാറ്റ് ഈസ് ചേഞ്ച് അല്ലെ വേരി ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വേരി ചെയ്യുന്നത് എൻ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് എൽസ് ആണ് വേരി ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ എൻ എന്ന് എടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഞാനിവിടെ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോ ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പൊ എത്ര മാസ്റ്റിക്ക് വേണം വൺ ടു ത്രീ ത്രീ മാസ്റ്റിക്ക് വേണം ഒരു സി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ രണ്ട് സി ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിലോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് മാസ്റ്റിക്ക് വേണം ഇനി ത്രീ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിലോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ നയൻ മാസ്റ്റിക്ക് വേണം അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് സീസ് ഫോംറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് സീസ് ഫോംഡ് നമ്പർ ഓഫ് മാച്ച് ടേക്ക് റിക്വയർഡ് നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു സി ഫോം ചെയ്യാൻ ത്രീ മാച്ച് ടിക്ക് ആണ് റിക്വയർഡ് ആയിട്ട് വന്നത് ടു സി ഫോം ചെയ്യാൻ എത്ര വേണ്ടി വന്നു സിക്സ് വേണ്ടി വന്നു ഇവിടെ ത്രീ മാച്ച് സി ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്ര വേണ്ടി വന്നു നയൻ മാച്ച് ടിക്ക് റിക്വയർഡ് ആയിട്ട് വന്നു ഓക്കെ വണ്ണിനെ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ത്രീ കിട്ടുന്നത് ടൂവിനെ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് കിട്ടും ത്രീയെ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻ കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന എന്താണ് മാച്ച് ടിക്കിന്റെ നമ്പർ അതായത് ഒരു സി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ത്രീ മാച്ച് ടിക്ക് വേണം ഇവിടെ വേരി ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് സീസ് അതായത് എത്ര സി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതാണ് ഇവിടെ വേരി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ എന്ത് എഴുതാം നമ്പർ ഓഫ് മാച്ച് ടിക്ക് റിക്വയർഡ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ത്രീ എൻ എന്ന് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു സി ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്നിനെ എന്തായിട്ട് എടുക്കാം വൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി രണ്ട് സി ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ എൻ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു അപ്പൊ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിനെ നമ്മൾ ടു കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആവും അപ്പൊ രണ്ട് സി ഉണ്ടാക്കണ എത്ര മാസ്റ്റിക്ക് വേണം സിക്സ് വേണം ഇനി ത്രീ സി ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആകും അപ്പൊ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്താവും നയൻ നയൻ മാച്ച് ടിക്ക് വേണം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം പിടികിട്ടിയല്ലോ എന്താന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്നിന് പകരം ഏത് ലെറ്റർ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ എം എൽ പി എക്സ് വൈ ഇസഡ് എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ ഏത് ലെറ്റേഴ്സ് വേണമെങ്കിലും നമുക്കിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ ഈ എക്സാമ്പിളിലെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താണ് ഈ വേരിയബിൾ ഒരു നമ്പറിന്റെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് എക്സാമ്പിളിലും കണ്ടത് അല്ലെ ഇവിടെ എൻ ടുവിന്റെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ എൻ ത്രീയുടെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ വേരിയബിള് ഈ നമ്പറിന്റെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് എക്സാമ്പിളിലും
ആമിനെക്കാട്ടിൽ ടെൻ മാർബിൾസൂടെ കൂടുതലുണ്ട് ആരുടെ കയ്യിൽ സരിതയുടെ കയ്യിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സരിതാസ് മാർബിൾസ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു സരിതയുടെ കയ്യിൽ ആമിനയുടെ മാർബിളിനെക്കാട്ടിൽ ടെന്നൂടെ കൂടുതലുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് സരിതയുടെ മാർബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആമിനാസ് മാർബിൾസ് പ്ലസ് ടെൻ ഇതാണ് സരിതയുടെ മാർബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം സരിത ഹാസ് ടെൻ മോർ മാർബിൾസ് ഇൻ ഹെയർ കളക്ഷൻ ദാൻ ആമിന അതായത് സരിതയുടെ മാ കയ്യിൽ ആമിനയുടെ കയ്യിലുള്ള മാർബിൾസിനെ കാട്ടിൽ ടെൻ മാർബിൾസൂടെ കൂടുതലുണ്ട് അതായത് ആമിനയുടെ മാർബിളിൻ്റെ കൂടെ ടെന്നൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ എന്താകും സരിതയുടെ കയ്യിലുള്ള മാർബിളാകും അതാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സരിതാസ് മാർബിൾസ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ആമിനാസ് മാർബിൾസ് പ്ലസ് ടെൻ ഇപ്പൊ നോക്കി ഇവിടെ ആമിനയുടെ കയ്യിൽ ടെൻ മാർബിളാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ സരിതയുടെ കയ്യിൽ അപ്പൊ എത്ര കാണും ആമിനയുടെ കയ്യിൽ ടെൻ ആണെങ്കിൽ സരിതയുടെ കയ്യിൽ ആമിനയുടെ കയ്യിലുള്ളതിനെക്കാട്ടിൽ ടെന്നൂടെ കൂടുതലുണ്ട് അതായത് ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ അപ്പോൾ സരിതയുടെ കയ്യിൽ എത്രയുണ്ട് ട്വൻറ്റി മാർബിൾസ് ഉണ്ട് ഇനി ആമിനയുടെ കയ്യിൽ ട്വൻറ്റി മാർബിൾസ് ആണുള്ളതെങ്കിൽ സരിതയുടെ കയ്യിൽ എത്ര കാണും ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ടെൻ അതായത് തേർട്ടി മാർബിൾസ് കാണും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആമിനയുടെ കയ്യിലുള്ള മാർബിളിനെ എന്തായിട്ട് എടുക്കാം നമുക്കിവിടെ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇതിനെ നമുക്ക് എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ എന്ന് എഴുതാം എന്തായിട്ട് എഴുതാം എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ഇതിനെ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആഡ് ടു എക്സ് എക്സിനോട് ടെൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നു എക്സ് ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ എന്താവും എക്സ് ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ടെൻ ഈസ് ഇക്വൽ ടു തേർട്ടി ആവും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആകരുത് ഇത് എക്സ് പ്ലസ് ടെന്നും ടെൻ എക്സും രണ്ടും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഒത്തിരി പേർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന കാര്യമാണ് എക്സ് പ്ലസ് ടെന്നും ടെൻ എക്സും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ടെൻ എക്സ് മീൻസ് ടെൻ ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ മീൻസ് ഇത് എക്സിനോട് നമ്മൾ ടെൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ടെൻ എക്സ് മീൻസ് എക്സിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ടെൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇത്രയും പോർഷൻസ് മതി ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എക്സസൈസ് ഇലവൻ പോയിൻറ്റ് വണ്ണുമായിട്ട് നമുക്ക്